ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான ஹிந்து எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபிகர்டு இதில் எதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்ஆர்சி பற்றி தான் கொடுத்துருக்காங்க என்ஆர்சி நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் இதில் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸோட நேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் இந்தியா ஃபுல்லாக கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படிங்கிற பார்க்குறதுக்காக கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எதை பேஸ் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சென்சஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் சென்சஸை பேஸ் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா என்னாச்சுன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் பங்களாதேஷி லிபரேஷன் வார் நடந்துச்சு அதாவது நைன்டீன் செவன்டி ஒனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தானோட ஒரு பகுதியாக இருந்துச்சு அவங்க வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து பிரியும்போது ஒரு வார் நடந்துச்சு அந்த வார் அப்போ அங்கே இருந்த மக்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா அஸ்ஸாமுக்கு இல்லிகளாக வந்து தங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால் அஸ்ஸாமில் இருக்க மக்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க இருக்கிறதுனால எங்களோட வாழ்வாரம் வாழ்வாதாரம் வந்து பாதிக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லை எங்களோட ரைட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படுது இவங்களை வந்து நீங்கள் வந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்னு டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால் நைன்டீன் செவன்டி நைன்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அஸ்ஸாமில் பெரிய ப்ரொடெஸ்ட்லாம் நடந்துச்சு இதுக்கப்புறமா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல கவர்மெண்ட் வந்து அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாம் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணவங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க அந்த அக்ரிமெண்ட் தான் அஸ்ஸாம் அக்கார்டு இந்த அக்ரிமெண்ட் படி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக இவங்களெல்லாம் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஆர்டர் வந்து போட்டிருப்பாங்க என்னென்னா என்ஆர்சியை வந்து அஸ்ஸாமுக்கு மட்டும் அப்டேட் பண்ணுங்க எதை கட் ஆஃபாக வச்சுனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்ச் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இதை வந்து கட் ஆஃபாக வச்சு அப்டேட் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த டைமில் தான் வந்து பங்களாதேஷி லிபரேஷன் வார் நடந்துச்சு இதை வச்சு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ப்ராசஸ் தான் அஸ்ஸாமில் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அதோட ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட் இப்போது முதானைத்து வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து நைன்டீன் லேக் பீப்புள் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஆகியிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து உடனே வந்து நாங்கள் ஃபாரினர்ஸாக அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து அப்பீல் பண்ணலாம் எங்கே அப்பீல் பண்ணலாம்னா ஃபாரின் ட்ரிபினல்ஸ் இங்கே தான் வந்து அவங்க வந்து அப்பீல் பண்ணணும் இதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா விதமான ஹெல்ப்பும் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இவங்க அப்பீல் பண்ணதுக்கான ட டேஸை வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸாகவும் அதிகம் அதிகமாக்கியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் அவங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்தே இந்த மாதிரி தான் சொல்லிகிட்ருக்காங்க எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை இப்போது ஃபாரின் ட்ரிபினல்ஸில் அவங்கள வந்து ஃபாரினர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஹைகோர்ட்டில் வந்து அப்பீல் பண்ணலாம் அங்கேயும் வந்து இதாகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பீல் பண்ணலாம் அப்போ இந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ நாள் இருக்கும்னு தெரியல எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கோன்னு தெரில இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் வந்து அவங்கள ஃபாரினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறமா அவங்கள என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியல அப்போ அதுக்கு அதுக்காக இந்த ஆத்தர் வந்து ஒரு மூணு ஆப்ஷன் சொல்கிறாரு கவர்மெண்ட் இந்த மூணு வழியில் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்னெல்லாம்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்கள டிட்டென்ஷன் சென்டர்ஸ்க்கு வந்து அனுப்பலாம் டிட்டென்ஷன் சென்டரில் அனுப்புனாங்கன்னா அவங்கள ஒரு கைதி மாதிரி தான் வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த மாதிரி வைப்பாங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இவங்கெல்லாம் பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்ததுனால இவங்களை பங்களாதேஷுக்கே திருப்பி அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அப்படி அனுப்புறதுலேயும் பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா பங்களாதேஷ் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நாங்கள் வந்து யாரையுமே வந்து திருப்பி வாங்கிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மூணாவது ஆப்ஷன் என்னென்னா மற்ற ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கூட பேசி அஸ்ஸாம் கவர்மெண்ட் இந்த மக்களை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அவங்க உங்கள் உங்கள் ஸ்டேட்லேயும் தங்கிக்கிற மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இந்த மூணு ஆப்ஷனையும் இவர் கொடுத்துருக்காரு இப்போ கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டாண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காருன்னா அஸ்ஸாம் கவர்மெண்ட் இதை பற்றி எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறாங்க சைலண்டாகவே இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ப்ராப்ளமையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ரீசெண்டாக சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்
என்ன பண்ண போகிறான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மக்கள்லாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குதுன்னு இந்த ஆர்டிக்கிளில் இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஏ ஃப்ளாட் ப்ராசஸ் தட் ப்ளீஸ் நன் இதுலேயும் வந்து என்ஆர்சி பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க இதில் இப்போ ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா இருக்கிற இன்னொரு மூணு விஷ பிரச்சனைகளை பற்றி இவர் சொல்லியிருக்காரு என்னெல்லாம்னா ஃபஸ்ட்டு அஸ்ஸாம் அஜிடேஷன் நடக்கும்போது அந்த ப்ரொடெஸ்டர்லாம் சொன்னது என்னென்னா பங்களாதேஷ்லேருந்து ஒரு பத்து மில்லியன் பீப்புள் வந்து அஸ்ஸாமில் வந்து தங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து டூ மில்லியன் பீப்புளை தான் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் அவங்க மறுபடியும் அஜிடேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு செகண்ட் என்ன பிரச்சனைனா இந்த ப்ராசஸ்ஸே வந்து ஒரு ஃப்ளாட் அதாவது ஒரு தப்பு இருக்குது நிறைய தப்பு இருக்குது இந்த என்ஆர்சி ப்ராசஸ்லன்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படின்னா இதில் சிட்டிசன்ஷிப்பை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம்னா பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஸ்கூலிங் அப்புறம் லேண்ட் ஓனர்ஷிப் இந்த மூணு சர்டிஃபிகேட்ஸும் நம்ம கொடுக்கணும் இதில் பர்த் சர்டிஃபிகேட் நிறைய பேருக்கு வந்து வில்லேஜில் இருக்க நிறைய பேருக்கு அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியறது இல்லை இதனால் வந்து பிரச்சனை அதுக்கப்புறமா ஸ்கூலிங் நிறைய பேர் படிக்காமல் இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்காது மூணாவது லேண்ட் ஓனர்ஷிப் நிறைய பேர்கிட்ட அவங்களோட லேண்டோட ரெக்கார்டு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கிறது இல்லை இப்போது இந்த மூணு டாக்குமெண்ட்ஸும் இருந்தாலும் அவங்க வந்து சின்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அதாவது அவங்களோட பெங்கால்லேருந்து அவங்களோட நேம் இங்கிலீஷில் எழுதும்போது ஒரு குட்டி ஸ்பெல்லிங் மிஸ் மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட அவங்கள எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க அதனால் இது வந்து ஒரு ஃப்ளாட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு தேர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இப்போ எக்ஸ்க்ளூட் ஆகிற பீப்புள் வந்து ஃபாரின் ட்ரிபினல்ஸில் தான் வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க பட் இந்த ஃபாரின் ட்ரிபினல்ஸும் வந்து ஒழுங்காக வந்து செயல்படலன்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா இந்த ஃபாரின் ட்ரிபினல்ஸ் கோர்ட்டுக்கு வந்து நிகராக உள்ளது பட் இதில் வந்து ஆர்டர் வந்து கொடுக்குறவங்க வந்து ஜுடிஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்களாக இருக்காங்க அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அவங்கள வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு ப்ரூரோ பியூரோக்ராட்டாக இருக்கிறாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இருக்காங்க பட் ஜூடிஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே இல்லை இது ஒரு பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்போவுமே வந்து மக்களை வந்து ஃபாரினராக டிக்ளேர் பண்ணுறதுலே அவங்களோட குறிக்கோள் எல்லாமே இருக்கிறதுனால இதுவும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இப்போது ஹண்ட்ரட் ஃபாரின் ட்ரிபினல்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ நைன்டீன் லேக் பீப்புளை வந்து அவங்க எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா தௌசண்ட் ஃபாரின் ட்ரிபினல்ஸ் இருந்து அவங்க ஒரு கேஸை ஒரு நாளைக்கு விசி விசாரித்தா கூட எவ்வளோ வருஷம் ஆகும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகுமா இதை முடிக்கிறதுக்கு அப்போ இது வந்து ரொம்ப நாள் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போது என்ஆர்சியில் வந்து இருக்கிற பீப்புளே வந்து நாங்கள் மறுபடியும் ரீவெரிஃபை பண்ணி யாராவது தப்பாக வந்து சேர்த்துருக்கமான்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லதுனால நிறைய மக்கள் வந்து என்ஆர்சியில் இருந்தாலும் பயத்தில் இருக்காங்க இதில் முக்கியமாக ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னா பெங்கால் ஆர்ஜின் பீப்புள் ஆஃப் அஸ்ஸாம் இந்த பெங்கால் ஆர்ஜின் பீப்புள் ஆஃப் அஸ்ஸாம் யாருன்னா இவங்க வந்து பங்களாதேஷ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து பிரிகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் வந்து பிரிகிறதுக்கு முன்னாடி பா பெங்கால்லேருந்து இந்தியாவுக்கு அதாவது அஸ்ஸாமில் வந்து தங்கினவங்க தான் இந்த பீப்புள் எப்படி இவங்க வந்தாங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து டீ பிளான்டேஷன் வந்து ரொம்ப அஸ்ஸாமில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க அப்போ வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக பெங்கால்லேருந்து நிறைய மைனாரிட்டி முஸ்லீம்ஸை வந்து இங்கே கொண்டு வந்து தங்க வச்சாங்க அப்போ 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 வந்து தங்கினவங்க தான் இவங்கெல்லாம் பட் இவன் இவங்க இப்போ பயந்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இதில் நான் சொன்னேன் முஸ்லீம்க்கு மட்டும் அவங்க சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டோம் டாக்குமெண்ட் இல்லைனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் இவங்க ரொம்பவே பயந்துட்டு இருக்காங்க இப்படி முஸ்லீம்ஸ்க்கு மட்டும் சிட்டிசன்ஷிப்பை டினேட் பண்ணுறது இந்தியாவோட செக்குலர் நேச்சரை வந்து கொஸ்டின் எழுப்புது ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரி அதாவது எல்லா ரிலீஜியனையும் ஈக்குவலாக பார்க்குற ஒரு கண்ட்ரி தான் நம்மளோட கண்ட்ரி பட் இந்த இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது அது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு என் நியூ எத்திக்ஸ் ஃபார் சஸ்டைனபிள் பிளானட் இதில் எதை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா பிரேசிலில் வந்து ரீசெண்டாக அமேசான் ஃபாரஸ்டில் வந்து ரொம்ப ஃபயர் ஆகிட்டுருக்கு இதனால் வந்து என்ன கான்சிக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் பேசியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபயர் வந்து எதுனாலனா பிரேசிலோட பாலிசிஸ் அதாவது அவங்களோட பாலிசிஸ் வந்து நிறையா மைனிங் இதெல்லாம் வந்து ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நடத்தலாம் அந்த மாதிரி அவங்களோட
வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ்லாம் சேர்ந்து கார்பன் எமிஷனை கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை வந்து நாங்கள் கம்மி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பிளெட்ஜ் எடுத்துக்கிட்டாங்க இதில் இருந்து அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வந்து வித்ரா ஆகிட்டார் ரீசெண்டாக ஏன்னா இதனால வந்து எங்களோட எக்கனாமி வந்து பாதிக்கப்படும் அதாவது எங்களோட ஃபேக்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படும் இது வந்து எங்களோட எக்கனாமியை வந்து டவுன் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வெளியே வந்துட்டாரு இதே மாதிரி யூகேலேயும் வந்து நிறைய பாலிசிஸ் வந்து இருக்கு இதை தான் அந்த தாதர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து அவங்களோட நேஷனோட எக்கனாமியை வந்து முக்கியமாக வச்சு என்வாயின்மெண்டை வந்து பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு இவர் சொல் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர்டிக் ஓஷியனில் கிரீன்லேண்டில் வந்து பனிப்பாறைகள்லாம் வந்து உருக ஆரம்பிச்சுட்டு பிரேசில் ஃபாரஸ்ட்டும் வந்து அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டும் வந்து ரொம்பவே ஃபயர் ஆகிட்டு இருக்கு ஏன் வந்து இது ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து வேர்ல்டில் உள்ள டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதான் அது மட்டும் இல்லை வேர்ல்டில் இருக்க ஸ்பீசியஸில் பத்தில் ஒரு ஸ்பீசியஸ் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால இங்கே ஃபயர் ஏற்பட்டால் இது வந்து அவங்க நாட்டை மட்டும் பாதிக்க போகிறது பாதிக்கப்பட போகிறதுல இந்த பூமியில் இருக்க ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் அது பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் இந்த மாதிரி கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ் எமிஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு ஒரு ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எனர்ஜி அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அதுக்கப்புறமா லேண்ட் யூஸ் பேட்டர்ன்ஸ் என்னெல்லாம்னா டிஃபாரஸ்டேஷன் காடுகள் அழிக்கிறது அதுக்கப்புறமா இண்டஸ்ட்ரியல் அக்ரிகல்ச்சரல் சிஸ்டம் டஸ்டிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் ரீசனாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா மேஜராக இதுக்கப்புறமா ஒரு ரிப்போர்ட் பற்றி தான் எல்லாமே பேசியிருக்காங்க என்ன ரிப்போர்ட்னா இன்டர்நேஷ்னல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் இவங்க வந்து ஒரு ரீசண்டாக ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்டில் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கும் லேண்டுக்கும் என்ன கனெக்ஷன்ங்கிறத பற்றி தான் இந்த ரிப்போர்ட்டில் பேசியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லேண்டை வந்து நம்ம சஸ்டெயினபிள் மேனரில் யூஸ் பண்ணலைன்னா பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ்வது வந்து ரொம்பவே கேள்விக்குறியாக ஆகிடும் அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா லேண்டு தான் நமக்கு வந்து ஃபுட் வாட்டர் லைவ்லிஹுட் பயோடைவர்சிட்டி இதெல்லாமே கொடுக்குது லேண்ட் ஏன் பாதிக்கப்படுதுன்னா புவர் மேனேஜ்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் சிஸ்டத்தில் ரொம்பவே கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா மோனோ கல்ச்சர் மோனோ கல்ச்சர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் பீரியடில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்கே இருக்க மரங்கள் இயற்கையாக வளரக்கூடிய மரங்களெல்லாம் அழிச்சிட்டு யூக்கலிப்டஸ் மரங்களை ஃபுல்லாக வச்சுட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இருக்க சோலா ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே அழிய ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு அங்கே இருக்க உயிரினங்கள் எல்லாமே அழிய ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கு இதுதான் மோனோ கல்ச்சர்னா ஒரே மாதிரியான மரங்களை வந்து வைக்கிறது அங்கே இருக்க மரங்களை எடுத்துட்டு ஒரே மாதிரியான கிராப்ஸை வந்து நம்ம வளர்க்குறது தான் மோனோ கல்ச்சர் அதுக்கப்புறமா கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ரொம்பவே டிப்ளீட் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறமா இண்டஸ்ட்ரியல்லேருந்து வர வேஸ்ட்லாம் வந்து கழிவு நீர் ரொம்ப வந்து ஆறு ஏரி கடல் இதுலலாம் வந்து கலக்கிறதுனாலையும் வந்து லேண்ட் வந்து பாதிக்கப்படுறதா சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லேண்டை சஸ்டெயினபிளாக யூஸ் பண்ணணும் சஸ்டெயினபிள் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணணும்னு இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா நேச்சுரல் மெத்தட்ஸும் யூஸ் பண்ணி அக்ரி ப்ரொடக்ஷனை நடத்தணும் அதாவது சீட்ஸை வந்து லோக்கல் அண்ட் இண்டிஜினியல் சீட்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கிராஸ் லேண்டை வந்து கிராப் லேண்டாக மாற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுனால ப்ரொடக்ஷன் சஸ்டெயினபிள் ஃபுட் சிஸ்டம் மட்டும் வரதில்லை ஃபுட் வேஸ்ட்டை வந்து கம்மியாகிறதா இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க வேர்ல்டில் உற்பத்தி ஆகிற ஃபுட்டில் வந்து குவார்ட்டர் ஆஃப் த ஃபுட் வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போகுதான் இதையும் என் பண்ணுற மாதிரி நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை நம்ம வந்து காடுகளை அழிக்கிறத வந்து நிறுத்தணும் மேங்ரோ ஸ்பீட் லேண்ட் வெட் லேண்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லேண்ட் யூஸ் பாலிசியில் சேஞ்ச் கொண்டு வரும்போது என்வாயின்மெண்ட் மட்டும் பாதுகாக்கப்பட போகிறதில்ல மக்களோட வாழ்வாரதும் தாரமும் அதிகமாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னா நம்மளோட பாலிசி எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டை வந்து ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை உமன் ஃபார்மர்ஸை வந்து எம்பவர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா லேண்ட் டென்யூர் சிஸ்டத்தை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் இப்படி பண்ணுறதுனால என்வாயின்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை இன்னிக்வாலிட்டி மற்றும் பாவர்ட்டி இந்த ரெண்டுமே கம்மியாகும் அப்படின்னு இந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ்
அந்த மாதிரி நிறைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ப்ளூ ரிலிசம் அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம வேர்ல்ட் லீடர்ஸ்க்கெல்லாம் கோப்பர் நிக்கன் ஷிஃப்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோப்பர் நிக்கன் தான் யாரு உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாருமே என்ன மண் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எடுத்து தான் வந்து எல்லா கோளோடையும் சென்டர்ல இருக்கு சூரியன் கூட எத்த தான் வந்து சுத்திட்டு இருக்கு நம்ம தான் சென்டர்ல இருக்கோம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனா கோப்பர் நிக்கன் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு எர்த்து வந்து சுத்தல எர்த்து வந்து யூனிவர்ஸோட ஒரு சின்ன பார்ட் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாரு அதே மாதிரி தான் எல்லா வேர்ல்டு லீ எல்லா நாட்டோட லீடர்ஸும் வந்து நம்ம தான் வந்து பெருசு நம்ம தான் இந்த பூமியிலே வந்து பெரிய கண்ட்ரின்னு நினைக்காம நம்ம இந்த பிளானட்டோட ஒரு சின்ன பார்ட்டுன்னு நினைச்சு அதை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த அதர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரீடிசைனிங் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க இப்போ வேர்ல்ட் லெவல் குளோபல் லெவலில் வந்து ஹெல்த் சிஸ்டத்தில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து வந்துடுச்சு அதாவது நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்துடுச்சு அது மட்டும் இல்லை நிறைய டிசீஸும் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கு பட் நம்மளோட மெடிக்கல் எஜுகேஷனோட சிலபஸ் வந்து இன்னுமே வந்து மாறாமலே இருக்கு அதாவது அவுட்டேட்டடாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை ஒரு குளோபல் லெவலில் ஹெல்த் சிஸ்டத்தை எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஒரு ஆறு கீ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு எதெல்லாம்னா ஏஜிங் பாப்புலேஷன் அதாவது குளோபல் லெவலில் ஏஜிங் பாப்புலேஷன் அதாவது வயசானவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே இருக்கு இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி ஹெல்த் சிஸ்டம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா டிமாண்ட் ஃபார் குவாலிட்டி ஈக்விட்டி அண்ட் டிக்னிட்டி இது இருக்கணும் மூணாவது டிரான்சிஷன் ஃப்ரம் கம்யூனிகபிள் டு நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னல் டிசீசஸ்னா என்னன்னா பரவ பரவக்கூடிய நோய்கள் அதாவது தொற்று வியாதிகள் காலரா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ கம்மி பண்ணிட்டோம் ஆனா இப்ப எது அதிகமா இருக்குன்னா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அதாவது கேன்சர் இந்த மாதிரி ஹார்ட் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் ரொம்பவே அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா எதை கன்சிடர் பண்ணணும்னா எபிசோடிக் எபிசோடிக் இல்னஸ் டு லைஃப் லாங் ஆயில்மெண்ட்ஸ் அதாவது கொஞ்ச நாளுக்கு மட்டும் வந்து நம்ம மருந்து கொடுக்க கூடாது அந்த டிசீஸ வந்து ஃபுல்லா குணமாக்குற மாதிரி வந்து நம்மளோட ஹெல்த் சிஸ்டம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது நாலாவது எலிமெண்ட் என்னன்னா டபுள் பேர்டன் ஆஃப் டிசீஸ் இன் சம் கண்டிஸ் அதுக்கப்புறமா அட்வான்சஸ் இன் மெடிக்கல் நாலேஜ் ஐடி பயோ டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி வந்து ரொம்பவே அட்வான்ஸாக போயிட்டு இருக்கு அதையும் கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி ஹெல்த் சிஸ்டம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக நம்ம மெடிக்கல் எஜுகேஷனில் வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அந்த சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கணும்னா மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் அதாவது டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் நர்சஸ் இவங்களோட ஸ்டாண்டர்டை வந்து அதிகமாக்குற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கண்ட்ரிலே வந்து ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்காங்க அதை வந்து அந்த சா ஷார்டேஜை வந்து கம் அதிகம் அவங்கள வந்து அதிகமாக்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக அவர் வந்து ரெண்டு ரீஃபார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இப்போது ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் வைக்கிறோம்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன் மாற்றணும்னா இப்போ மெத்தட் ஆஃப் எஜுகேஷனே வந்து மாறிடுச்சு முன்னாடிலாம் கிளாஸ் ரூமில் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஆன்லைன் விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் டிஜிட்டல் டிசக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து நிறைய டெக்னாலஜி வந்து வந்ததுனால இந்த கைட்லைன்ஸ்லாம் மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்காரு ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காருனா மெடிக்கல் சீட்ஸை வந்து டபுள் ஆக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா நான் சொன்னேன் நம்ம நாட்டிலே ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனலுக்கு வந்து ரொம்பவே ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடுச்சு இதனால வந்து மெடிக்கல் சீட்டை டபுள் ஆக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு டபுள் ஆக்கும்போது குவாலிட்டியும் வந்து குறையாம பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து இப்போ ரீ இப்போ நம்மளோட மெடிக்கல் எஜுகேஷனை எந்த கவுன்சில் பார்த்துட்டு இருக்குன்னா மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இதுல வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் நிறைய கருப்ஷன் இருக்கிறதுனால ரீசெண்டா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பில் அமெண்ட்மெண்ட் பில் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதுபடி இனிமே இந்தியன் மெடிக்கல் கவுன்சில் தான் நம்மளோட மெடிக்கல் எஜுகேஷனை பார்த்துக்க போறாங்க இவங்க வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எனேபிள் பண்ற மாதிரி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கணும் அவங்க ரெஸ்பான்சிவா இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இர்ரெஸ்பான்சிபிள் ரியோத்ரி ரியோடெரிக் இதுல எதை பத்தி பேசியிருக்காங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இஷ்யூ அதுக்கப்புறம் இதுல பாகிஸ்தானோட வியூ என்ன இந்தியாவோட வியூ என்ன ரெண்டுமே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பாகிஸ்தான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா நாங்க வந்து வார் வயலன்ஸ் ரெண்டுமே இந்திய
ஜிகாத்துக்கு கால் கால் பண்ணியிருக்காங்க ஜிகாத்னா என்னன்னா புனிதவார் அப்படி சொல்லுவாங்க முஸ்லீம்ல வந்து தீமைய வந்து நம்ம எதிர்க்கிறதுக்காக ஒரு உறுதிமொழி மாதிரி எடுத்துட்டு போராடுவாங்க இந்த ஜிகாத்தை வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக நாங்க எடுக்க போறோம் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் சொல்லியிருக்காங்க பாகிஸ்தானை வந்து நாம எக்கனாமிக்கலா வந்து ரொம்பவே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கு இந்தியா எப்படின்னா எஃப்ஐடிஎஃப்ல பாகிஸ்தானை இப்போ ரீசண்டாக வந்து பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இதனால பாகிஸ்தானோட எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பட் அவங்க வந்து இன்னுமே வந்து டெரரிஸ்ட் குரூப்க்கு வந்து ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரீசண்டாக சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நாங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக வார் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வார்னிங் மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இந்தியா எப்போவுமே வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா நாங்கள் பைலேட்ரலாகவே பேசி தீர்த்துக்குவோம் எந்த ஒரு தேர்ட் கண்ட்ரியும் இந்த விஷயத்துல வர வேண்டாம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்தியா பாகிஸ்தான் இஷூல இஷூல வரக்கூடாது அப்படின்னா இந்தியா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்தே இந்தியா வந்து பாகிஸ்தான் கூட நாங்கள் எதை பத்தியும் பேச போறது இல்லை ஒன்லி ஜா இந்த பாகிஸ்தான்கிட்ட இருக்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ஒரு பகுதி பாகிஸ்தான்கிட்ட இருக்கு அதை வாங்குறத பத்தி மட்டும்தான் நாங்க பாகிஸ்தான் கூட பேசுவோம் அப்படின்னு இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்தியாவோட பாலிசி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நோ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் நியூக்ளியர் டாக்டரின் அதாவது நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வந்து நம்மளும் வச்சிருக்கோம் பட் எந்த கண்ட்ரி மேலேயும் நம்ம அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி நம்மளை நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் வச்சு தாக்குனாங்கன்னா அவங்களுக்கு பதில் தாக்குதல் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம வந்து நியூக்ளியர் டாக்டரினை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் நம்மளோட பாலிசி இந்த மாதிரி இந்தியா வந்து டெமோக்ராட்டிக் செக்குலர் பாலிட்டியாக இருக்கு ரொம்பவே சைலண்டாகவே இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த தாதர் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லை இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல நிறைய பிரச்சனை எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அங்க இன்டர்னலா நிறைய கலவரங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அங்க வந்து அமைதியை கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறமா பாகிஸ்தான் கூட பேசி ஒரு சுமூக நிலையை வந்து கொண்டு வர்றது இப்ப முக்கியம் அப்படின்னு இந்தாதர் சொல்லியிருக்காரு இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எடிட்டோரியல் தேங்க்யூ சோ மச்